നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്നേ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെ ഇന്ന് അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അയ്യങ്കാളി ജയന്തിയാണ് അല്ലെ അയ്യങ്കാളി ജയന്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യങ്കാളി ജയന്തിയുടെ അന്ന് അവധിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയം വന്നിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും അയ്യങ്കാളി ജയന്തിയുടെ അന്ന് അവധിയുണ്ട് എന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമുകൾ നടത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച നേതാവ് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് കാളി എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് പിന്നീട് അയ്യങ്കാളി എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് എത്തിയത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനമാണ് അപ്പോ ഈ ദിവസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ അന്താരാജ്യങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രസ്ന പവിത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഊഴം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് അതിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സിസ്റ്റർ വേഷം വളരെ നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം അതിലൂടെ എനിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിൻ്റെ ജോമോൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ദുൽഖറിൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ടെസ്സ എന്നായിരുന്നു അതിലെ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കാരണം ഊഴം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സത്യൻ സാർ ആ വേഷത്തിന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും സാറിൻ്റെ സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോള് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് എന്നെ പോലുള്ള ഈ ന്യൂ കമേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് പോലും ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സാറിൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ഒരു റോള് കിട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗ്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായി നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു ദുൽഖർ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തത് കമൽ സാറിൻ്റെ എഗെയിൻ ഒരു സീനിയർ ഡയറക്ടറിൻ്റെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി അതിനകത്ത് ഞാൻ ബാലാമണി ബാലാമണിയമ്മ അതായത് ആമി എന്ന സിനിമയിൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ ചെറിയ കാലം അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു അത് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ലുക്ക് തന്നെ വളരെ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ബാലാമണിയമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു കവിത്രയുടെ ഒരു അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക സാറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കാരണം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല റിവ്യൂസാണ് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബാലാമണിയമ്മയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ആദ്യ സിനിമയിലേക്കുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജിത്തു സാറ് ഒരു പടം ചെയ്തതിനകത്ത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേഷമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഫേസിനെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഒന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടി ഞാൻ സാറിന് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോസും പിന്നെ ചുമ്മാ ഒരു സെൽഫി അയച്ചു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സെൽഫി അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല സെൽഫി കണ്ടപ്പോഴാണ് സാറ് ഒരു സ്മൈലി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ വെച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി പക്ഷെ അന്ന് മനസ്സിലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇതെന്തോ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഓഡീഷന് പോയി സെലക്ട് ചെയ്തു ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കണ്ണൂർ ഞാൻ എൻ്
നന്നായി നീ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നി നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും ലൈഫിലെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ചില പോസിറ്റീവായിട്ട് ചില ചിന്തകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഭാഗ്യമാണ് മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് സീനിയറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു എല്ലാവരും എന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം സീനിയറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയേ അഭിനയിക്കൂ മറ്റുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ലേ റോൾസ് എടുക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയല്ല ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്നു പിന്നെ അതിന് മുമ്പിൽ വന്ന് പടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായില്ല കാരണം ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോഡിങ്സിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമായിരിക്കും അതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല പടം തിയേറ്ററിൽ വരണം പിന്നെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് സീനിയേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിനർത്ഥം ഞാൻ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് തരണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊള്ളണം ആ സമയത്ത് വന്നു അതൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു ഇനിയും നല്ല ഒരുപാട് മൂവി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ സിനിമയിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പിന്നെ ചുമ്മാ വന്നു പോവാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് തോന്നണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചില വാശികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർമൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത മത്സരങ്ങൾ അതങ്ങനെയുള്ളൂ അല്ലാതെ റിയാലിറ്റി ഷോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് അത് അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു പിന്നെ അതിനും ബാഡ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ട് മോഡലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് പഴയ നമ്മുടെ ശോഭന ചേച്ചി ഉർവേശി ചേച്ചി ശ്രീദേവി ഭാനുപ്രിയ ഇവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നഗ്മ നഗ്മയുടെ ഡാൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ത്രില്ലടിച്ചിട്ട് അന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ തല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡാൻസ് കണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാതലിൽ ഡാൻസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ നായികയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ കിലുക്കും അപ്പം അവരുടെ ആ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉർവശ് ചേച്ചിയുടെയും രേവതി അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അഭിനയം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സിനിമയിൽ വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആദ്യ ദിവസം വളരെ രസമായിരുന്നു കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായില്ല ചുമ്മാ കിടന്നാൽ മതി എനിക്കൊന്ന് ഊഴം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാനതിൽ ഞാൻ മരിച്ചു എന്നൊരു സീൻ ഉണ്ട് മരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിടത്തുമല്ലോ ശവമായിട്ട് ആ ശവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടായിരുന്നു സെറ്റിൽ പോയത് അയ്യോ ഭഗവാനെ രാജുവേട്ടൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനിരുന്നപ്പോൾ മേക്കപ്പ് മാൻ കറപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഭയങ്കര ഡള്ളാക്കുന്നു ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്ത് ഇവരിങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെയും കവളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി കറുത്ത് കറുത്ത് ഒരു നീലിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആ ശവത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ശവോ ആ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പം മോൾ ശവമായിട്ട് കിട ചെയ്യാൻ പോകണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലിയ സ്റ്റൈലാക്കിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയിൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് തന്നെ ശവമാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചമ്മലുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല രസമായിരുന്നു ആ അനുഭവം നേരെ പോയി അവർ വലിയ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സാറ് സീതാ മാം അവരുടെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ ശവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു മൂക്കിലൊക്കെ പഞ്ഞൊക്കെ വെച്ച്
ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ രാജേട്ട് ഓ ആണോ ഓക്കെ ഹലോ എന്താ പേര് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ജിത്തു സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ രാജേട്ട് എന്തിനും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കി ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പേടി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് പിന്നെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇരുത് പക്ഷേ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒരു പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ജോലി എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോബിനെ കാണണമെങ്കിൽ അവർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് ഞാനവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഓരോ സീൻസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ രാജോട്ടിനോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എനിക്കതാ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല ഉഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ ജോലിയിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദുൽഖറിൻ്റെ കൂടെ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് ഷൈ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ ഒരു പാവം ഷൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ നല്ല നല്ലതായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നൊരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എല്ലാവരും കളിയാക്കിയിട്ട് വരില്ല സിനിമയിലൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഞാൻ യെസ് സിനിമയിൽ വന്നു അതും ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ മൂവി അതും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രോ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏറ്റാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതധികം ഫ്ലാഷ് ചെയ്തില്ല ഈ ന്യൂസ് ഈവൻ എൻ്റെ ഫാമിലി പോലും അധികം ആർക്കും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സീക്രട്ടായി വെച്ചു കാരണം എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും നന്നായിട്ട് അവരെ ഞെട്ടി പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഞാനിങ്ങനെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ വരിക എല്ലാവരും മന എന്താണ് അറിഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെയാണോ നോക്കുക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എത്ര ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പടം കാണുന്നു ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇനി എന്നാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ വരിക ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിറവേറ്റിയ ടൈമ് ഞാനും എന്താ പറയുക എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല അത് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു യാ ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടർ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വരട്ടെ എപ്പോൾ വേണേലും വരട്ടെ എപ്പോൾ വേണേലും വന്ന് ചെയ്യാൻ റെഡി ആ എനിക്ക് ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പുരാണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഈ ജാൻസി റാണിയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കങ്കന റിനോട്ട് അല്ലേ ജാൻസി റാണിയും പടം വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ശേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വരിച്ച സംഭവമാണല്ലോ ഇത് വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഹീറോസിനെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പടം കാണുമ്പോൾ ഹീറോ ഉണ്ട് പോർഷൻ കാരണം ഇന്ന് മിക്ക പടങ്ങളിലും ഹീറോസിനാണല്ലോ ഒരുപാട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഒരു ഹീറോനെ പോലെ ആവണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്റ്റെൻഡിന് സ്റ്റെൻഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ആറാന്തപുരത്തിലെ മഞ്ജു വാര്യർ കിലുകിത്തിലെ രേവതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മണിചിത്രത്താഴിലെ ശോഭന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഹീറോയിൻസ് അങ്ങനെ ഒരു വേഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവണം ശരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് നായികമാരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവുമാരാണ് സത്യം തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പഴയ സിനിമ കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അസൂയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ നമുക്കിത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഈ പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ വേറൊരു പടങ്ങൾ ഇനി നല്ലത് ഉണ്ടാവുമോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നിയിട്ട